ഹായ് ഇന്ന് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് പോട്ടിൽ എന്തായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഒരു ബ്രിഞ്ചോൾ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഗ്രിൽ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയാം ലഞ്ച് ടൈം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അയ്യോ ഞാനിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും വഴുതനങ്ങ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റി ചുളിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഒരു സ്മൈൽ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് പോവാം വഴുതനങ്ങ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രിഞ്ചോൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ആക്കി എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് എടുക്കുക അത് സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നാലഞ്ച് ചോന്നുള്ളി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇനി ഇതെല്ലാം അത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ ഇതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഈ വഴുതനയിലേക്ക് ഇടാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ വഴുതനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോർക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാല പറ്റുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു മസാല രസൻസ് വന്നിറങ്ങും എന്നിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം മസാല പിടിച്ചോളൂ ഇനി നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പോട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രിൽഡ് ഫോമല്ലേ ആയിട്ട് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പൊരട്ടിയ വഴുതനങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ട് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മസാല ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വേപ്പില ചെറിയ സ്പീ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പോട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് വെച്ച വഴുതനങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിക്കോ കാരണം ഒരുമാതിരി അല്ലാതെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണ സമയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ബ്രിഞ്ചോളും ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലും ഒക്കെ യോജിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇനി ഗാർണിഷിങ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഹെൽത്തിയർ വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് അധികം ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്ത ബ്രിഞ്ചോളും ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് എന്നാൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലഞ്ച് ടൈം മോർ ഹാപ്പിയർ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട മാർക്ക് എത്ത് കമൻസ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ Take care. See you.